发生了什么事？是凤凰。凤凰，那百鸟之王，天生最可金翅鸟，它的叫声可以穿透我的五脏六腑。尔等修罗既然以缴械投降，臣服于天界，那从今往后便退守回魔域吧，安分守己，勿要再作乱。去吧。修罗一族嗜杀成性，扰乱三界安宁，绝不可放虎归山。一个不留，杀。是，天地小儿，居然言而无信！你们修罗一族嗜杀成性，今日便让你们都像罗侯祭都一般，死于我战神剑下！你天界战神，是你杀了魔煞星罗侯祭都！<笑>这真是天大的笑话！我以修罗族全族的亡灵诅咒你！生生世世，情缘，情缘，永不得善终。那些妖魔的血溅到我身上时，分明还是热。我讨厌这样的感觉。他们在临死之前，一个个都是怨恨的看着我。将军是太累了，回头我给将军找一些凝神静心的仙草来。衣冠大人，你替我瞧了这么久的病，你可曾发现我的记忆力少过些什么？将军，这话是什么意思？那日我斩杀修罗王，他那样看着我，他说我是叛徒，我总觉得我是在哪里见过他，但是我却记不得。还有今日，一个新得到的小仙君问我叫什么，我想了好久才发现，你们一直都叫我战神、将军，但我都想不起我的名字。衣冠大人，你知道我的名字吗？下官官职低微，对诸位上神仙君之事所知甚少。难道我自生来就没有名字吗？生来，我到底是从哪里来的？
还天界。君天策海是天界的，你杀了魔煞星，抢了他的君天策海，老子不过是帮他把东西拿回来而已。战神，修罗王让俺老吴给你带个口信哼！战神，本王为你所杀，残留这最后一口魔气，只为送你一份大礼。你请好好看看，这百灵帝君神殿里到底藏着什么秘密？这一切。都是你咎由自取。我，我是谁？我的心魂被封在哪儿？死明天。玉简之上本是因事发生，自行载入的事实。百灵帝君却给你我神笔，叫你我篡改战神将军的命史，这根本不合规矩啊！这若是战神将军知道自己原本是由修罗变来，还亲手灭掉自己的全族，那还了得？这事当然是得瞒住。别说了，帝君派你我小小仙力来做此事，不就是为了瞒下天界所有仙神、嗯？此事若泄露半分出去，若被旁人知晓。你我二人必遭五雷分魂之劫，还是赶紧改完封存，交由百灵帝君吧。百灵帝君带罗侯祭都归，抛新魂封入南天仙族琉璃阵。天地之百灵帝君与南天仙族谋，为时已晚。百灵帝君重塑罗侯祭都，是以战神由罗侯祭都而来得胜。这上面写的可是真的？百灵，出来！将军这是要反吗？你还要骗我到什么时候？你告诉我，这些是什么？这身体每一块都是谁替我拼凑的？你对我可有一丝一毫的愧疚吗？战神，不该叫我罗侯祭都吗？你与南天圣尊密谋，借他南天仙族琉璃斩，就是为了封住我的心魂。现在我要与你讨说法。我问你，我的心魂现在在何处？做天界战神，不好吗？好！这么多年，我浑浑噩噩，不知自己身在何处，从何而来。我没有名字，因为你根本不敢提及；我没有家人和朋友，因为你生怕我找到一丝一毫自己的来处。我麾下，也从没有一兵一卒。你虽然要仰仗我的能力，却又忌惮我，生怕我想起一切的事情，领兵造反。原来，我之所以那么多与众不同的地方，是因为我根本不是我。难怪我每次杀修罗的时候都难受不已，因为我们本就是一族。而你百灵帝君，让我杀尽了他们。你告诉我，你为什么要这么做？你就这样笃定，我会永远任你们摆布吗？你欺我、瞒我、骗我做这战神将军，亏我一直这么信任你，你怎么敢和整个天界这般利用我？战神。你忤逆犯上，谋逆作乱，罪不可恕。我有什么错？错的是你们，叫天地来见我，不然我就焚尽天界
，就算将军有万夫不当之勇，也没有擅闯神殿呼喝帝君的道理。这天机，我守得，也杀得。放肆！拿下！百灵，今日我要你给我一个交代。百灵，你等着，我一定会拿回来。战神，够了！别再叫我战神，我不会放过你，我一定会杀了你。杀光你们这些鼠辈，为自己报仇雪。没想到竟然是你，西玄，你倒是天上地下，处处与我作对。托你的福，我已全都想起。好一个只为天下苍生的百灵帝君，你对战神、对玄机、对罗侯，当真是无悔无愧吗？你今日此问。是以什么身份？天地之子西玄，还是魔煞星罗侯帝都麾下的金翅鸟妖呢？哼，我差点忘了，西玄殿下的母亲，也是妖族公主。万年前三界安好，妖魔界还屈服在天界之下时，妖王殷勤地向天地献上爱女示好。天地是各族统一。但你母妃与你自也不薄，可妖魔生来皆是背信弃义之辈。魔族修罗士气之后，妖王立刻为魔族举旗呐喊，而妖族公主也舍却帝妃身份回归妖族助阵。妖魔君攻向天界之时，你还方知退而避嫌，可终究还是为了魔煞星舍却仙骨。怎么？今日你更是彻底站在妖魔这一边，质问起天界来了。三界众生本无高低贵贱之分，今日我们就事论事。我只想问问你，你骗罗侯帝都饮下毒酒，取了他的心魂，让他变成战神，残害自己的同族，如今还不能让他自己来讨一个公道吗？我为局势所迫。为三界苍生免遭战火荼毒而取罗侯帝都心魂，同样也是给他一个向善的机会。是我保全了他的元神，他为战神时，我不曾亏待他，更是极力的去弥补他，给他至高的地位和荣耀。他力竭渡难时，我更是不惜下界来亲自教导他、度化他。我不曾亏欠过他什么，向善的机会。你只是在掌控他，让他成为你听话的傀儡，来维护你在天界的荣光。你做的这一切，都不是为了弥补罗侯嫉妒，而是让自己心安罢了。西玄殿下可真是至情至性、啊，为爱不顾一切，还爱屋及乌，联系起罗侯嫉妒来了。可你给我弄清楚，他早已不是楚玄机了。玄机他还在，他与罗侯嫉妒共生。若罗侯嫉妒放下心结，玄机是会回来的。你为人时，曾经也对玄机动过情。若有机会救他，你为何要赶尽杀绝？动情？我何曾动过情？我做的这一切，都是为了保全三界。好，你口口声声说为了保全三界。那我与你打个赌如何？我相信，罗侯嫉妒最终不会像你以为的那样，是个毁天灭地的大魔头。好一个笑话！我倒想看看，你哪儿来的自信？罗侯嫉妒要的从来都只是解开心底的怨气和心结，只为求一个公道。是你，始终预设他要大开杀戒，以杀止杀。导致他怨气只增不减。若你们能化解这场恩怨。
取得他的谅解，那这场浩劫自然可解。为了三姐，你可敢让罗侯帝都来天界与你见上一面，单独了结你们的夙愿？若我的预设根本不错呢？引罗侯帝都来天界，给他一个倾覆天界的机会吗？若是如此，那便是我输了。我愿与他共坠魔域，一起灰飞烟灭。可若是我赢了，我不求别的，我只希望你为自己曾经做过的一切，公开向罗侯祭都谢罪，并且从此以后放过他，认他是罗侯祭都也好，玄机也罢。从此，你在他生命里不要出现。好啊，既然你想舍身取义，那我便与你赌了。但是你给我记着，若是罗侯祭都来了天界有任何异动，可别忘了你的誓言。你也别忘了，若罗侯祭都并无挑事之意，天界也不可以伤他。你带他来吧，处长们。我们遇到一些落单逃难的百姓，特将他们送过来的。啊，如此，有劳二位了。落后基督，难道真的要毁天灭地？玄机真的要变成大魔头，再也回不来了吗？不会的，玄机他没有消失，他一定还在。要不然，落后基督那天不可能特意提醒，给我们地心之火，让我们起结界避难啊。哎，小风啊！小风啊，四方，你这些天在魔域没事吧？我们之前去找过那里，却没找到你，很担心。我们是，只是暂时还没将玄机换回来。那玄机他怎么样了？他有没有再出现？有没有想起我们呀？玲珑，四方他现在过来肯定是有很重要的事，我们先听他说。我确实想到了一个换回玄机的办法。什么办法？说啊。或许有些冒险，我需要你们帮一个忙。只要能让玄机回来，怎么样我们都可以的。我已经说服罗侯帝都和百灵帝君见面，希望他们能化解之间的恩怨。若百灵帝君真的愿意还罗侯帝都一个公道，那现在一切局面就会有所改变。那可是堂堂天界帝君啊，真的会这么轻易低头啊？这正是我所担心的。只要能破了罗侯帝都的心结，才能救他换回玄机，也才能让苍生免于这场天劫。不过，万一百灵帝君真的失信，那三界中能控制一切的就只有天地了。你的意思是让我们去找天地？没错，天地如今在昆仑山，那是神族禁地，只有你们几个恐怕还难以成行。你们先去找吴之奇，他一定有办法带你们过去。吴之奇啊，自从子湖死后，吴之奇就整日消沉，守在子湖墓前，什么都不再管。只怕他，他会答应的。我只是担心天地，他称无味道，怕不会轻易插手罗侯祭都与百灵帝君之间的恩怨。那该怎么办？那你们便对他说。回来了。百灵可有为难于你啊？你果真并非冷血无情之人。本座不过是关心百灵那个鼠辈会怎样对待我派去的人罢了。百灵答应与你相见了。这个鼠辈居然还有脸答应！<笑>一千年了，我倒要看看这个百灵该如何面对本座。我会带你越过生死海，但你也得答应我，此去是与百灵了结恩怨，不可对天界大开杀戒。只要百灵那个小人信守承诺，我定不会大开杀戒。
吴志奇，小狐狸，你的老朋友都来看你了。你平时不是最喜欢热闹吗？现在咱们好好的喝一杯。哎，别喝了，似乎不会希望看到你现在这个样子的。我现在什么样啊？以前小狐狸就喜欢我每天陪着他，我如今寸步不离的守着他。他肯定开心。吴志贤，和我们一起去昆仑山见天地吧。不去，昆仑山没酒，也没有小狐狸陪着，多无聊啊！罗侯基督和百灵帝君已经剑拔弩张，如果一旦真的打起来，就只有天地能够阻止了。我们真的需要你。他们要打就让他们打吧，关我什么事儿？现在我什么都不想管。好，你想喝酒，我陪你喝。嗯、只不过这酒喝完了这一顿，还有没有下一顿，那就不知道了。那咱们就今朝有酒，今朝醉。嗯、老吴，你应该清楚，现在百灵帝君一步步紧逼罗侯基督，若真逼得罗侯基督打翻鸿蒙炉，到时候天火降临，三界中的一切都会消失。到那个时候，不仅紫湖的坟保不住了。只怕你辛辛苦苦坚守和紫湖的美好回忆，也都会消失殆尽。你真的想变成那样吗？你想怎么做，我们做朋友的不会逼你，只是希望你自己可以好好想清楚。明日，我们就会出发去昆仑山。我们会在上阳山下等你，就算明天你没有来，我们自己也一定会去。就让。去了结这一切。走吧，伯尊，万万不可！待属下捉到金翅鸟族人，再带大军杀过去。你以为我会像百灵那个鼠辈一样出尔反尔吗？都给我留在这里！百灵这个鼠辈要是敢耍诈，我定将天界搅个天翻地覆。雨丝凤。走吧。要是，现在该如何是好？那就在这儿守着，盯紧天剑那边的动静。是。都已经辰时了，算了算了，我们自己去吧。哎
，你们既然找我老吴陪你们走一趟昆仑山，也不备些好酒吗？看来还是司凤教我们说的那些话有用啊！我这辈子最后悔的事情啊，就是认识了司凤还有玄机这两个大麻烦。没办法呀，我还是不忍心放着他们俩不管，不就是去趟昆仑山找天地吗？走吧。什么人？若玉，米恩，你又在这鬼鬼祟祟做什么？我也想去天界，还请各位带我一起。怎么，这次又是来暗算我们的？我知道我做过很多对不起你们的事，我也自知我不配，恳请你们的原谅。但我答应过小樱花，要守护好司凤，我我一定能帮上忙的。我想尽我一切所能，偿还我所做的一切。求求你们了！哎，你先起来，先起来啊！小子，很多事情不是那么容易偿还的。别理他，我们走。若玉。如果你真想帮忙，就跟在后面吧我们与百灵帝君有约，前来相见，并不想伤及无辜。百灵帝君以后多时，二位请。大喽，这就是昆仑山，天地在凡界的府邸。那倒还不是，要过了山顶的开明门。才算是到了真正的昆仑山，那事不宜迟，我们赶紧上山吧。等等，别急嘛，昆仑山岂是这么容易就让你们上去的？看到周围的这些弱水了吗？一般人是过不去的。过了这弱水之后，还有无夜明玉火焚烧，人一沾倒，必定化为灰烬。过了明玉火之后，还有狂风乱石阵，像大象那种皮糙肉厚的动物，进去之后都会化为碎片。当然了。这几道屏障我自己是轻而易举，但对于你们几个飞仙身的，怕是过不去。那我们怎么才能过了开明门啊？你听他瞎扯，谁要去闯风沙了？不是明明还有其他路可以走吗？知道的还不少啊。那我当年偷天眼的时候，那也是仔细研究过通往天界各个地界的每一条路的。呃，从南面的悬崖上去就可以到达山顶的开明门了。话是说的没错，可就算是要去南边的悬崖，也必须渡弱水才行，飞是飞不过去的。那我们赶紧过去吧。哎，等等等等等，你们别总是这么着急嘛。你看，连片树叶都浮不在水上，咱们怎么过去啊？嗯哼，你要干什么？哎呀！一般的东西在这弱水之中肯定是浮不起来，但只有一样东西例外，就是这金翅鸟的金羽。因为金翅鸟的羽毛乃是由白日光辉凝结所化，在弱水之上可以浮起来。哎、所以啊，就得委屈一下你了。把你的一些羽毛给咱们做个舟，咱们就能过去了。来吧，别别别嘛！哎，不行不行不行，那还不得把我这老鸟拔秃了？别跑啊！不行不行不行不行不行不行不行，很快很快，我走啊！哎，让我来吧。哎，真的成功了！没想到金翅鸟的羽毛真的能浮在弱水上。这一次，就算我们欠你的。
怎么这么安静？这一片又没有人烟，其他生灵也过不去这水，自然安静。你们看，那是什么？不好，昆仑石屋，是很厉害的人吗？他们是负责掌管昆仑山一带的十个巫仙，如果我没看错的话，他应该是石屋中的巫女。何处妖孽，竟敢在昆仑山放肆？你们赶紧上岸，现在是在弱水之上，打起来的话，咱们吃亏。想跑？天兵水将，龙队长，快上你自己那些破鲤鱼吧，岸上的事情不用你操心了。哼！哎，老汪，先把我放出来，放我出来！<笑>十场醉才够，来，来来死红孙，小狐狸，死红孙，你又喝这么多酒，你忘记了我们的葡萄园了吗？葡萄园，就是我们第一次见面的葡萄园啊！现在结了好多又大又甜又好吃的葡萄，别喝酒了，我们一起去摘葡萄吧。好好好，走走走，哎，我出去一下，你们先喝啊。若玉，嫣然，这米果子不是你最爱吃的东西吗？我知道，你以前一直都对我很好，以前是我太任性了，我对你太凶了，以后，以后就不会了。若玉。想救你妹妹了，那你就乖乖听命于我。若雪，休要伤我妹妹！若玉，救我！若玉，救我！你背叛我，那我就让这世上你最爱的两个人死无葬身之地。哈哈哈哈哈！坏了坏了，他们一定是陷入梦境中了。哎，李老，你赶紧找到，把他们两个弄醒啊！走。若玉，若玉，你快醒醒！若玉，吴志奇，你怎么了？你醒醒，吴志奇，你别走了，你别走了。吴鹏。是你，是你让他们陷入梦境的，对不对？梦境有你想要的一切，你渴望什么
就可以得到什么，多好啊！来，告诉吴鹏，你想要的是什么？我想要，我想要。玲珑，那是十无之一的吴鹏，咱什么也不要，什么也不要，他在迷惑你啊！千万不要被他骗了。你休想算计我，快把他们叫醒！为什么要叫他们醒来啊？真实不是很辛苦吗？你们不都是很喜欢逃避的吗？好啊，你不叫醒他们的话，我就把你的双眼挖出来，再把你的头从脖子上拧下来。别怪我不客气啊！别别别别挖我眼珠，我姐，快点！世间怎么会有兵器，能破得了我的青袍？哼，怎么不可能啊！我告诉你，刚刚我的这个魂天霹雳指，我老吴可是好久没用了。正好，今天我就拿你们十个来练练手，让你们见识一下我老吴的厉害。这崖壁光滑如镜，怎么才能上去啊？没什么别的法子，只能爬上去了。那我们为什么不能御剑呢？天界的臭毛病，他们就是喜欢装神弄鬼。说要是御剑上去的话，就看不到开明门了。这石壁有灵性，匕首插上去不到半刻就会自己消失。所以你们几个自己小心，自求多福吧。哎，我可是听说了，这悬崖附近还有九个脑袋的开明兽把守，哎，十分难缠。我看咱们大家还是小心点啊。我们既然已经来到了这儿。就算是龙团虎穴也要闯没事吧？我没事一把年纪了，爬错悬崖，真是要了我一条老命了。哎呀，你这身子骨是真不行啊！啊，棉，我之前做了那么多恶，不值得你冒着生命危险救我。我已经从四凤那里听说了你妹妹的事，虽然我还是无法原谅你，但也无法眼睁睁的看着你去死。棉。对不起，你也是为了救玄机和四凤，才会来冒这么大险。既然大家都是为了玄机他们，那我就先接受你的道歉了。来吧，凑合一下
，随便吃几口，续续命。来，你还带了这个？嗯。嗯，九个脑袋，开明兽，真好吃，想吃吗？吃，就不给你吃。有点少，你们分着吃吧。哦，好味道，再来一点儿。我猜你们还没吃饱吧？我这还有酒呢。接着你这是干什么？嗯，不好不好，吃人嘴短，拿人手短。这些人也不知道是干嘛的，居然就吃了他们的东西。大哥，你吃的最多，这会儿居然好意思说？二弟吃的才最多。你们是什么人？来昆仑山做什么？我们只是路过而已啊。饿了吃只山鸡，喝点小酒，却被你们都给抢走了。你们说怎么办呀、啊？啊，这可怎么办、啊？我吃的就别吃的，这你们就……这等俗，不要来扰我清修，你们几个解决便是了。休吵，我打坐去也。你别哭啊。我见你方才是喝的最少的，这麻烦不找你。我这还有点酒，你想喝吗？那你们可不许告诉我大哥。放心，不会告诉他的。哇，你好厉害啊，喝的这么快。你再来点儿。来。我是千杯不倒的神兽，区区几坛酒，能奈我何？哎呀，我看你好像是喝醉了呀。你说你这个看大门的，喝醉了不太像话吗？没事儿，我不会放任何人过去。告诉你们个秘密，这开明门的钥匙就是我们的尾巴。我给你们看怎么开门啊，好教你们大开眼界，直到闲杂人等，永远也进不了昆仑先生。好神奇！那你快给我们看看，我们好像那些凡人，好好炫耀您的英姿啊！看好了，喏，这就是开明门啦！既然吃了你们的烤鸡和酒水，那我就让你们开一次眼界，作为报答吧。记得把开明少的英姿告诉那些凡人听啊！一定一定！怎么样，厉不厉害？嗯，厉害呀、啊，厉害！嗯，开明少。我这个叫换酒神诀，能生出最浓烈的酒，喝一坛便能醉上三天三夜。这个大傻子，每个脑袋喝了一坛，够他们睡上二十七天。原来你早知道开明兽蠢笨，所以已经准备好了办法了。那要不然四方干嘛让你们来找我呀？骗了这么单纯天真的一只神兽，倒让我有点觉得自己是坏人了
。行了，趁现在开面门刚开，赶紧走，不然一会儿等人来了可就不好办了。哎，对对，走走走走。发生了什么事？是凤凰。凤凰，乃百鸟之王，天生最可金翅鸟，它的叫声可以穿透我的五脏六腑。尔等修罗既然已缴械投降，臣服于天界，那从今往后便退守回魔域吧，安分守己，勿要再作乱。去吧。修罗一族嗜杀成性，扰乱三界安宁，绝不可放虎归山。一个不留，杀。是，天地小儿，居然言而无信！你们修罗一族嗜杀成性，今日便让你们都像罗侯祭都一般，死于我战神剑下！你天界战神，是你杀了魔煞星罗侯祭都！<笑>这真是天大的笑话！我以修罗族全族的亡灵诅咒你！生生世世，情缘，情缘，永不得善终。那些妖魔的血溅到我身上时，分明还是热。我讨厌这样的感觉。他们在临死之前，一个个都是怨恨的看着我。将军是太累了，回头我给将军找一些凝神静心的仙草来。衣冠大人，你替我瞧了这么久的病，你可曾发现我的记忆里少过些什么？将军，这话是什么意思？那日我斩杀修罗王，他那样看着我，他说我是叛徒，我总觉得我是在哪里见过他，但是我却记不得。还有今日，一个新得道的小仙君问我叫什么，我想了好久才发现，你们一直都叫我战神、将军，但我都想不起我的名字。衣冠大人，你知道我的名字吗？下官官职低微，对诸位上神仙君之事所知甚少。难道我自生来就没有名字吗？生来，我到底是从哪里来的？
手就擒，将君天策海归还天界。君天策海是天界的，你杀了魔煞星，抢了他的君天策海，老子不过是帮他把东西拿回来而已。战神，修罗王让俺老吴给你带个口信儿。哼！战神，本王为你所杀，残留这最后一口魔气，只为送你一份大礼。你且好好看看，这百灵帝君神殿里到底藏着什么秘密？这一切。都是你咎由自取。我，我是谁？我的心魂被封在哪儿？死明天。哎。御简之上本是因事发生、自行载入的事实，百灵帝君却给你我神笔，教你我篡改战神将军的命史，这根本不合规矩啊！这若是战神将军知道自己原本是由修罗变来，还亲手灭掉自己的全族，那还了得？这事当然是得瞒住、啊。别说了，帝君派你我小小先烈来做此事，不就是为了瞒下天界所有仙神？嗯、此事若泄露半分出去，若被旁人知晓。你我二人必遭五雷分魂之劫，还是赶紧改完封存，交由百灵帝君吧。百灵帝君带罗侯祭都归，抛新魂封入南天仙族琉璃盏。天地之百灵帝君与南天仙族谋，为时已晚。百灵帝君重塑罗侯祭都，是以战神由罗侯祭都而来得胜。这上面写的可是真的？百灵，出来！将军这是要反吗？你还要骗我到什么时候？你告诉我，这些是什么？我这身体，每一块，都是谁替我拼凑的？你对我，可有一丝一毫的愧疚吗？战神，不该叫我罗侯祭都吗？你与南天圣尊密谋，借他南天仙族琉璃盏，就是为了封住我的心魂。现在，我要与你讨说法。我问你，我的心魂现在在何处？做天界战神，不好吗？好！这么多年，我浑浑噩噩，不知自己身在何处，从何而来。我没有名字，因为你根本不敢提及。我没有家人和朋友，因为你生怕我找到一丝一毫自己的来处。我麾下，也从没有一兵一卒。你虽然要仰仗我的能力，却又忌惮我，生怕我想起一切的事情，领兵造反。原来，我之所以那么多与众不同的地方，是因为我根本不是我。难怪我每次杀修罗的时候都难受不已，因为我们本就是一族，而你百灵帝君，让我杀尽了他们。你告诉我，你为什么要这么做？你就这样笃定，我会永远任你们摆布吗？你欺我、瞒我、骗我做这战神将军，亏我一直这么信任你，你怎么敢和整个天界这般利用我？嗯、战神。你忤逆犯上，谋逆作乱，罪不可恕。我有什么错？错的是你们，叫天地来见我
，不然我就焚尽天界。就算将军有万夫不当之勇，也没有擅闯神殿、呼喝帝君的道理。这天界，我守得，也杀得。放肆！拿下！啊百灵，今日我要你给我一个交代。百灵，你等着，我一定会拿回来。战神，够了！别再叫我战神，我不会放过你，我一定会杀了你。杀光你们这些鼠辈，为自己报仇雪恨！战神将军犯上作乱，谋逆叛军，立刻押赴落仙台。雨丝凤，你看到了吧？这就是你原本还想维护的天界，他们如今依旧是那么卑鄙无耻，嘴上说着一套，背地里又做着一套，满口谎言。天地为炉兮，万物为铜。既然如此，那大家便都扔到这炉里重新造一造吧。今日。我定要将天界杀个精光，让这三界秩序重新来过，就凭你们也能守得住这生死海。玉四凤，你就在这结界里面看我怎么杀他。生死海已退，各族听令，随我一同杀入天界。Yeah! 你们看，那儿便是天地的府邸。你不能再往前了，你不能毁掉红蒙龙炉
，我也不能再允许你带臭小娘做这样的错事。你可知你是楚玄机的灵兽，便同样也要听命于我，否则必将受到反噬。老子只认臭小娘一个气主，你不是，快把她放出来！哼，看在你曾是楚玄机灵兽的份上，我不杀你。可这不代表你有资格跟我说话，滚开！